Hello friends welcome to my english classroom in this class we are going to discuss about the novel sons and lovers written by d h lawrence prashastha english eluthukaranaya d h lawrence inde sons and lovers enna novel ne kurichana ee class il nammal discuss cheyan povunnathu england ile moral kudumbathinte kadha paranje annathe european kudumba sahajaryangale krithyamayi vivarikkukayana sons ആൻഡ് ലവേഴ്സ് എന്ന ഈ നോവലിലൂടെ ഡി എച്ച് ലോറൻസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഈ നോവൽ എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോവലിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് പോവാം അതിന് മുൻപായി ഡി എച്ച് ലോറൻസിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഡേവിഡ് ഹെർബേർട്ട് ലോറൻസ് വാസ് ബോൺ ഇൻ എ മൈനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ നോർത്തേൺ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ഡേവിഡ് ഹെർബേർട്ട് ലോറൻസ് എന്നാണ് അതാണ് ഡി എച്ച് ലോറൻസ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് നോർത്തേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു മൈനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഖനി തൊഴിലാളികളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ലോറൻസ് ലവ്ഡ് ദ കൺട്രി സൈഡ് സറൗണ്ടിങ് ഹിസ് ഹോം ആൻഡ് സ്പെൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം ഔട്ട് സൈഡ് എസ് എ ചൈൽഡ് നാട്ടിൻ പുറത്ത് ജീവിച്ച് വളർന്ന അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ കുന്നും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിൻ പുറത്തെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ഹി ബിക്കേം എ ക്ലർക്ക് ഇൻ എ ഓഫീസ് ഇൻ ദ ടൗൺ ബട്ട് കെയിം ഡൗൺ വിത്ത് ന്യൂമോണിയ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ലൈറ്റർ വിച്ച് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹിം ടു ലീവ് ഹിസ് പൊസിഷൻ പിന്നീട് സ്കൂൾ ജീവിതമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നഗരത്തിൽ ഒരു ക്ലർക്കായിട്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂമോണിയ പിടിപെടുകയും ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് നിർത്തിപ്പോരേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് റിക്കവറി ലോറൻ സ്പെൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം അറ്റ് എ നിയർ ബൈ ഫാം വെർ ഹി ബിക്കേം ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ജെസി ചാമ്പേഴ്സ് ദ ഇൻസ്പിരേഷൻ ഫോർ മറിയം ഇൻ സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് അങ്ങനെ നഗരത്തിലെ ജോലിയെല്ലാം രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോറൻ സ്പെൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം അറ്റ് എ നിയർ ബൈ ഫാം തൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഫാമിൽ ഒരുപാട് സമയം ഇദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു വേർ ഹി ബിക്കേം ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ജെസി ചേമ്പേഴ്സ് ഈ ഫാമിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ജെസി ചേമ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ദ ഇൻസ്പിരേഷൻ ഫോർ മറിയം ഇൻ സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നോവലിലെ മറിയം എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് സ്വാധീനിച്ചത് ഇതേ ജെസി ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് തൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ജെസി ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിലെ നമ്മുടെ സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നോവലിലെ മറിയം എന്ന് വിചാരിക്കണം അതായത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മറിയം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരാൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഥാപാത്രം എഴുതാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക He published his first novel The White Peacock in 1910 shortly before the death of his mother. This is the first novel The White Peacock in 1910. This is the first novel The White Peacock in 1910. This is the first novel The White Peacock. Lawrence was deeply affected by his mother's death and based sons and lovers on this experience. അമ്മയുടെ മരണം ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാനസികമായി തളർന്ന ഈ സാഹചര്യം കൂടിയാണ് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് എന്ന ഈ നോവലിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കിനി നോവലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് സൺസ് and lovers sons namakariyam aanmakkaleyanu parayunathu lovers kamugi kamuganmareyanu lovers ennu vilikkunathu appo ivide korchu makkalunde avarude kamugi kamuganmarundu otta nottathil aadi vaayinayile namukku athreyanu manasilakkan sadikkya aanmakkalum kamugi marum ennanu aadi vaayinayil namukku a peril ninnu മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നോവൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും നമുക്ക് നോവലിൻ്റെ സമ്മറിയിലേക്ക് പോവാം ജെർട്രൂഡ് സൂൺ ടു ബി 
Mrs. Morrell, an intelligent young woman from a middle class English family, meets a young miner, Mr. Morrell, at a country dance. നമ്മുടെ നോവൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരാളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ആളുടെ പേര് ജെർട്രൂഡ് ജെർട്രൂഡ് അവരാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം സോൺ ടു ബി മിസ്സിസ് മോറൽ അധികം വൈകാതെ അവരെന്താവുന്നുണ്ട് മിസ്സിസ് മോറൽ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജെർട്രൂഡ് ആരെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആരാണ് ജെർട്രൂഡ് an intelligent young woman from a middle class english family valare buddhimathi aayittulla oru madhyavarga kudumbathile english kudumbathile angamaan jertrude meets a young miner jertrude oru young miner e kandumuttunu miner nu parnal ganithuvilali ganiyile joli cheyuna coal atharathilulla mineralilellam ganiyalilellam joli cheyuna oru cherpakarane kandumuttunu aarana ayal മിസ്റ്റർ മോറൽ മിസ്റ്റർ മോറൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഖനിത്തൊഴിലാളിയെ നമ്മുടെ ജെർട്രൂഡ് കണ്ടുമുട്ടുന്നു അറ്റ് എ കൺട്രി ഡാൻസ് എവിടെ വെച്ചാണ് നാട്ടിൻ പുറത്തെ ഒരു ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ബാറ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു ആൽ ദോ ജെർട്രൂഡ് ഹാസ് എ റിലീജിയസ് ആൻഡ് എസെൻറ്റിക് ടെമ്പർമെൻറ്റ് ഷി ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു വാൾട്ടർ മോറൽസ് വിഗറസ് നേച്ചർ ആൻഡ് തിങ്സ് ഹി ഈസ് വെരി ഹാൻഡ്സം വെൻ ഷി സീസ് ഹിം ഡാൻസ് അറ്റ് ദ പാർട്ടി നമ്മുടെ നായികയായിട്ടുള്ള ജെർട്രൂഡ് ഹാസ് എ റിലീജിയസ് ആൻഡ് എസെറ്റിക് ടെമ്പർമെൻറ്റ് വളരെ മതവിശ്വാസത്തിൽ ഒന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു എസെൻറ്റിക് അല്ലെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷേ ഷി ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു വാൾട്ടർ മോറൽസ് വിഗറസ് നേച്ചർ പക്ഷേ വാൾട്ടർ മോറൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കഥാനായകൻ്റെ ആ ഊർജ്ജസ്വലമായ വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉഷിരുള്ള ആ പ്രകൃതം കാണുന്ന സമയത്ത് ഹി ഈസ് വെരി ഹാൻഡ്സം മാത്രമല്ല അവൻ വളരെ ഹാൻഡ്സമാണ് എന്നും കൂടെ തോന്നിയിട്ട് ഷി സീസ് ഹിസ് ഡാൻസ് അറ്റ് ദ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡാൻസും കാണുന്നതോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ജെർട്രൂഡ് മിസ്റ്റർ മോറലുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാവുകയാണ് The pair are married a few months later and soon Mrs. Morrell becomes pregnant. Angane avarude kalyanam nadakkunu. Adhigam vaigade Mrs. Morrell garbhaniyum aagunu. The first few months of their marriage are happy. Kalyanam kazhinja udane ulla aadhi kurachu maasangale valare santosham niranjadayirunu. But Mrs. Morrell finds that she cannot really talk to her husband. that despite their initial attraction the couple have little in common pakshe vaigade moral oru karyam manasilavana bari aayittla mrs moral oru karyam manasilakkana she cannot really talk to her husband tande bartavumayitte samsarikkan polum avarku pattunnilla that despite their initial attraction despite angane aanengilum alle endu തുടക്കത്തിൽ വലിയ ആകർഷണമൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും ആദ്യം അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അട്രാക്ഷനൊക്കെ നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മോറലിന് തോന്നുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ദ കപ്പിൾ ഹാവ് ലിറ്റിൽ ഇൻ കോമൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കപ്പിൾ ഹാവ് നത്തിങ് ഇൻ കോമൺ ഒരുപോലെയുള്ള ഒന്നും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലില്ല എന്ന സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് പരസ്പരം ഉള്ള അടുപ്പമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു she discovers that walter is not as wealthy as she believed and that they do not own the house they live in padukka padukke oro satyangalayitte avaru manasilakkana pranayikkumbolulla aa attraction kazhinje pinnide karyangal oro no oro nayi manasilakkukayana adile ettom pradhana petta karyam she discovers that mrs morel manasilakkukayana that walter is not as wealthy as she believed താൻ വിചാരിച്ച അത്ര ധനികനല്ല താൻ വിചാരിച്ച അത്ര സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ആളല്ല വാൾട്ടർ മോറൽ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ഡു നോട്ട് ഓൺ ദ ഹൗസ് ദ ലീവ് ഇൻ താമസിക്കുന്ന വീട് പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്ന് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബട്ട് റാദർ റെൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം വാൾട്ടേഴ്സ് മദർ വാൾട്ടറിൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഈ വീട് എന്ന് സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു she dislikes life in the mining community adu mathramalla itterathil ganithoilaligalde kootathile jeevikkunnadinode avarkum aswasthathai undagunu and does not get along with the other women 
അവിടുത്തെ മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി ഒത്തുപോകാൻ നമ്മുടെ നായികയായ ജെർട്രൂഡിന് ഇപ്പോൾ മിസ്സിസ് മോറലിന് പറ്റുന്നില്ല ഷി ഡിസ്ലൈക്സ് ലൈഫ്സ് ഇൻ ദ മൈനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടുത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകാനോ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുമായി ഒത്തുപോകാനോ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഹൂ ഫൈൻസ് ഹർ ഹോട്ടി ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ അതായത് അവിടുത്തെ മറ്റ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇവരെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു കണ്ണിലൂടെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മോറൽ കുറച്ച് ഹോട്ടിയാണ് ഹോട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധിക്കാരിയാണ് എന്നർത്ഥം സുപ്പീരിയർ കുറച്ച് ഉന്നത ജാതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പൊങ്ങച്ചോക്കം ഉണ്ട് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് മിസ്സിസ് മോറലിനോട് അവർ പെരുമാറുന്നത് അത് മിസ്സിസ് മോറലിന് ഇഷ്ടമല്ല മിസ്സിസ് മോറൽ ഗീവ്സ് ബർത്ത് ടു എ സൺ അങ്ങനെ ഗർഭിണിയായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ആദ്യം ഒരാൺ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു who she names william avane aval william ennu perirunnu and she adores him immensely maatramalla avane athyantham snehikkugeyum cheyunu although she and mr moral are still friendly with each other ivar thamile nammada bhariyam bartavum ver pirinjittonnulla alle avar ippolum friendly aayitte ne avarku poganokka pattunnundu she has lost interest in him pakshe ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള മോറലുമായിട്ടുള്ള ആ വലിയ താൽപ്പര്യം പണ്ടത്തെ ആ ഇഷ്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ റിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അവർ തമ്മിലുള്ള ആ അകൽച്ച വൈഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് വില്യം വില്യം ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി അവർ തമ്മിലുള്ള ആ അകൽച്ച വലുതായി വലുതായി വരുന്നുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ സമയവും നമ്മുടെ ഭാര്യയായിട്ട മിസ്സിസ് മോറൽ മകനായ വില്യമിനെ സ്നേഹിക്കാനും നോക്കാനുമാണ് നോക്കുന്നത് ഭർത്താവുമായിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നു one morning when william is a toddler mrs moral comes downstairs and finds that mr moral has cut all the boy's hair off angane irike oru nettikuna sambhavam undavunu nettikuna sambhavam nu parayumbo mrs moral ne adu tigachum nettikuna oru sambhavam aanu one morning oru divasam raavile when william is a toddler nammade kochu kutti aayittulla william oru toddler aanu piche vechu nadakkuna prayam Mrs. Morrell comes downstairs. Mrs. Morrell is in the middle of the room. In the middle of the room, she finds that she finds that Mr. Morrell has cut all the boy's hair off. Our William is in the middle of the room. The first one is in the middle of the room. That is Mr. Morrell. Mrs. Morrell is horrified. But she is in the middle of the room. അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഹൊറിഫൈഡ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ആക്ഷൻ ഡ്രൈവ്സ് എ വെഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഇത് അവർ തമ്മിൽ വലിയ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ വലിയ അകൽച്ച വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടി അവസാനത്തെ ആണിയടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അത് അതോടുകൂടി തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ മിസ്സിസ് മൊറൽ മുഴുവനായും വെറുക്കുന്നു ഷി ഫോക്കസസ് ആൾ ഹെർ ലവ് ഓൺ ഹെർ സൺ തൻ്റെ സ്നേഹം മുഴുവൻ മകനിലേക്ക് മാത്രം അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഫോർ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് വാച്ചിങ് ഹിം ഗ്രോ അപ്പ് തൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ആ അമ്മ തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് വാച്ചിങ് ഹിം ഗ്രോ അപ്പ് അവൻ ഓരോ പടിയും വളരുന്നത് തൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വളരുന്നത് നോക്കി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കി അത് മനസ്സിലൊരു വെറുപ്പായിട്ട് മാറി തൻ്റെ മകനോടുള്ള സ്നേഹം അവർക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിസ്സിസ് മോറൽ ഹാസ് എ സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ആനി ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റ്സ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വിത്ത് എ തേർഡ് കാലം കടന്നു പോകുന്നു അവർക്ക് വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നു മിസ്സിസ് മോറൽ ഹാസ് എ സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മോറലിന് രണ്ടാമതൊരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു ആനി പെൺകുട്ടിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആനി എന്ന് പേരിടുന്നു and that gets pregnant with a third veendum moonamadai onnu kuda avar pregnant aayi garbhini aayi maarunu adayidu or yaandrigamaaya jeevithathilekku avaru pogunu kunnungalokke undavunnundu avar thammil sexual relationship okke undavunnundu pakshe avar thammilulla snehavum ishtam okke thagarna tharippanamayittu undu angane yaandrigamaaya or jeevithathilude nammade mrs moral pogunu anni oru penkutti undavunu veendum മൂന്നാമതും ഗർഭിണിയാകുന്നു വൺ ഡേ നോട്ട് ലോങ് ബിഫോർ ഹർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എ ഫെയർ കംസ് ടു ടൗൺ ആൻഡ് മെസ്സിസ് മോറൽ റിലക്റ്റൻ്റ്ലി ഗോസ് അലോങ് ടു പ്ലീസ് വില്യം ഹു കനോട്ട് എൻജോയ് ദ ഫെയർ വിത്തൗട്ട് ഹെർ അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം 
നോട്ട് ലോങ് ബിഫോർ ഹർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അവളുടെ ഡേറ്റ് അവാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രസവത്തിൻ്റെ തീയതി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എ ഫെയർ കംസ് ടു ടൗൺ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നഗരത്തിലൊരു മേള നടക്കുന്നു ആൻഡ് മിസ്സിസ് മോറൽ റിലക്റ്റൻലി ഗോസ് അലോങ് ടു പ്ലീസ് വില്യം വില്യമിന് വേണ്ടി മാത്രം വില്യം വില്യം ആരാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മോനാണ് അവൻ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ റിലക്റ്റൻലി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ മിസ്സിസ് മോറൽ ആ ഫെയറിന് വില്യമിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഹു കനോട്ട് എൻജോയ് ദ ഫെയർ വിത്തൗട്ട് ഹെർ അമ്മയില്ലാതെ എനിക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വില്യം നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള മിസ്സിസ് മോറൽ വില്യമിനെയും കൊണ്ട് ആ മേളയ്ക്ക് പോകുന്നു വൈൽ ഷീ ഈസ് ദർ മിസ്സിസ് മോറൽ സീസ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ മോറൽ ഹു ഹാസ് ടേക്കൺ ടു ഡ്രിങ്കിങ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഈസ് ഇൻ ദ ബിയർ ടെൻഡ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് വൻ ഹി റിട്ടേൺസ് ഹോം ഡ്രങ് ദാറ്റ് ഈവനിങ് അങ്ങനെ അമ്മയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മോറലും വില്യമും കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന മേളയ്ക്ക് പോകുന്നു മേളയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു കാഴ്ച കാണാണ് വൈൽ ഷീ ഈസ് ദർ നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മോറലുണ്ട് അവർ മിസ്റ്റർ മോറലിനെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ കാണുകയാണ് ഭർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹു ഹാസ് ടേക്കൺ ടു ഡ്രിങ്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എവിടെയാണ് കണ്ടത് ഈസ് ഇൻ ദ ബിയർ ടെൻറ്റ് ബിയർ ടെൻറ്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ മേളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിയർ ടെൻറ്റിൽ അല്ലെ മദ്യശാലയിൽ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ മോറലിനെ കാണുന്നു ഷീ ഈസ് നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് വൻ ഹി റിട്ടേൺസ് ഹോം അങ്ങനെ വില്യമും അമ്മയായിട്ടുള്ള മിസ്സിസ് മോറലൊക്കെ ആ മേളയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് മിസ്റ്റർ മോറൽ കയറി വരുന്നത് നാല് കാലിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മിസ്സസ് മോറലിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു സർപ്രൈസും തോന്നിയില്ല ഈസ് നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് വൻ ഹി റിട്ടേൺസ് ഹോം ഡ്രങ് ദാറ്റ് ഈവനിങ് അന്ന് വൈകുന്നേരം കയറി വന്നത് ആകെ മദ്യപിച്ച് ആകെ ആടി ഉലഞ്ഞാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മിസ്സസ് മോറലിന് യാതൊരു സർപ്രൈസും തോന്നിയില്ല കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബിയർ ടെൻറ്റിൽ കുടിച്ച് കുത്താടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ എ ഫ്യൂ വീക്സ് ലേറ്റർ ദർ ഇസ് എ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ and mr moral uses this time to go out drinking with his friend jerry purdy whom mrs moral cannot stand and who is a misogynist angane irike kurichu aichagalukku shesham oru public holiday vannu oru podu avadhi divasam annu mr moralinum jolikku pogendaatha oru divasam aa divasam mr moral endu yinu uses this time to go out drinking madhyavikkan vendi പോകുന്നു ആരുടെ കൂടെ വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ജെറി പേഡി മിസ്റ്റർ മോറലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജെറി പേഡിയുടെ കൂടെ പക്ഷേ ഇയാളെ മിസ്സിസ് മോറലിന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് യാതൊരു വിധത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹു ഈസ് എ മിസോജനിസ്റ്റ് അയാൾ എന്താണ് ജെറി പേഡി എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്റർ മോറലിൻ്റെ ഈ മദ്യപിക്കാൻ കൂടെ പോകുന്ന സുഹൃത്ത് ഈസ് എ മിസോജനിസ്റ്റ് ഒരു സ്ത്രീ വിദ്വേഷിയാണ് സ്ത്രീകളോട് വിദ്വേഷമുള്ള സ്ത്രീകളോട് യാതൊരു വിധ ഇഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത അവരെ എതിർക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് മിസ്സിസ് മോറലിന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകൂടാ വൻ മിസ്റ്റർ മോറൽ കംസ് ബാക്ക് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഹീ ഈസ് വെരി ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ദ കപ്പിൾ ഫൈറ്റ് അങ്ങനെ ആ അവധി ദിവസം അയാളും സുഹൃത്തും കൂടി മദ്യപിക്കാൻ പോവുകയും കയറി തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മദ്യപിച്ച് ആകെ ഓവറായിട്ടാണ് ആര് കയറി വരുന്നത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ മോറൽ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി കയറി വരുന്നത് ഹി ഈസ് വെരി ഡ്രങ്ക് നന്നായി മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ കപ്പിൾ ഫൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വലിയ വഴക്കുണ്ടാവുന്നു മിസ്റ്റർ മോറൽ ലോക്സ് മിസ്സിസ് മോറൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഈ സമയത്ത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാഗ്വാദമുണ്ടായി മിസ്സിസ് മോറലിനെ ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ മിസ്റ്റർ മോറൽ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂമിലിട്ട് പൂട്ടുന്നു ഷി കാംസ് ഹെർ സെൽഫ് ഡൗൺ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ മൂൺ ആൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ഹെർ ഗാർഡൻ ഈ സമയത്ത് അവൾക്ക് വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ മനസ്സിലൂടെ ഓടുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ വളരെ കാമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കൂളായിട്ട് നിൽക്കാൻ ആ അമ്മ ശ്രമിക്കുന്നു ആകാശത്തെ ചന്ദ്രനെയും തൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളെയും നോക്കി അവൾ അവരെ തന്നെ ശാന്തയാക്കുന്നു വെൻ ഹി റിട്ടേൺസ് മിസ്റ്റർ മോറൽ ലെറ
ബട്ട് ഗോസ് ടു ബെഡ് വിത്തൗട്ട് ടാക്കിംഗ് ടു ഹർ പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു വിധ സംസാരത്തിനും നിൽക്കാതെ അയാൾ നേരെ കിടക്കയിലേക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കൂടി കൂടി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മിസ്സിസ് മോറൽ ഗീവ്സ് ബേർഡ് ടു അനദർ ബോയ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മോറൽ മൂന്നാമതും ഗർഭിണിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിൽ വരുന്ന മേളയ്ക്ക് വില്യവുമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ അവർ ഒരാൺ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു മിസ്സിസ് മോറൽ ഗീവ്സ് ബേർഡ് ടു അനദർ ബോയ് രണ്ടാമതായി ഒരാൺ കുഞ്ഞ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും മൂത്ത മോന് വില്യം രണ്ടാമത്ത് പെൺകുട്ടിയായ ആനി മൂന്നാമതായി ഒരാൺകുട്ടി കൂടി വൺ നൈറ്റ് ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ബേർത്ത് വെൻ ഷീ ഹാസ് ടേക്കൺ ദ ചിൽഡ്രൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ടു അവോയ്ഡ് മിസ്റ്റർ മോറൽസ് ടെമ്പർ ഷീ സിറ്റ്സ് ആൻഡ് വാച്ചസ് ദ സൺസെറ്റ് ഓൺ എ നിയർ ബൈ ഹിൽ ആൻഡ് ഡിസൈഡ്സ് ടു നെയിം ദ ബേബി പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം വൺ നൈറ്റ് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ബേർത്ത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് അധിക ദിവസമായിട്ടൊന്നുമില്ല വെൻ ഷീ ഹാസ് ടേക്കൺ ദ ചിൽഡ്രൻ തൻ്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇവർ പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ടു അവോയ്ഡ് മിസ്റ്റർ മോറൽ സ്റ്റെമ്പർ നമ്മുടെ ഭർത്താവായ മിസ്റ്റർ മോറലിൻ്റെ ആ മനോഭാവത്ത് ആ ശീലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മദ്യപിച്ച് വരുന്ന ഈ അച്ഛനെ മക്കൾ അതുപോലെ കാണണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അയാളുടെ പല പെരുമാറ്റങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള അമ്മയായിട്ടുള്ള മിസ്സസ് മോറൽ ഷി സിറ്റ്സ് ആൻഡ് വാച്ചസ് ദ സൺസെറ്റ് അങ്ങനെ പുറത്തു പോയിരുന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ അമ്മ ഓൺ എ നിയർ ബൈ ഹിൽ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കയറി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്സ് ടു നെയിം ദ ബേബി പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ വെച്ച് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഈ കുഞ്ഞിന് രണ്ടാമത്തെ ആൺ കുഞ്ഞിന് പോൾ എന്ന് പേരിടാൻ ആ അമ്മ തീരുമാനിക്കുന്നു ആസ് ഷീ ലുക്സ് ഡൗൺ അറ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ഇൻഫെൻറ്റ് തൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമായ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഷീ ഈസ് ഓവർകം വിത്ത് ഗിൽറ്റ് ആൻഡ് സാഡ്നെസ് അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറ്റബോധവും സങ്കടവുമാണ് തോന്നിയത് അതെന്താണ് ഷി തിങ്ക്സ് ദാറ്റ് ദ ബേബി ലുക്ക് സാഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ഹിം വൈൽ ഷി വാസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു സന്തോഷവും മിസ്സിസ് മോറലിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ പേരിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പോൾ പോളിൻ്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു സന്തോഷവും ഇല്ല അതിന് കാരണം താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ആ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ഹിം വൈൽ ഷി വാസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ഒരു ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അവൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് കാരണം ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വലിയ പ്രശ്നവും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനൊരു കുഞ്ഞെ വേണ്ട എന്ന രീതിയിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ മിസ്സസ് പോ മോറൽ പോയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ കാരണമാണ് കുഞ്ഞിന് മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് കാരണം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിനോട് വരാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനോട് യാതൊരു സ്നേഹവും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നെ കാരണമായിരിക്കാം എന്ന കുറ്റബോധവും സങ്കടവും അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് പോൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ സീരിയസ് ആൻഡ് തോട്ട്ഫുൾ ചൈൽഡ് അങ്ങനെ പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലുതാവുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ കൃത്യമായി വലുതാവുന്നുണ്ട് പ്രായമാവുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം പോൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ സീരിയസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് എ തോട്ട്ഫുൾ ചൈൽഡ് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായി പോളും വളർന്ന് വലുതാവുന്നു വില്യം മീൻ വൈൽ ഈസ് എ വെരി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ചാമിങ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വില്യമിനെ കുറിച്ചും പറയണം അല്ലേ കാരണം ഈ കഥയുടെ പേര് തന്നെ കൃത്യമായി ഓർക്കുക സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഈ കഥയിൽ നോവലിൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് അവരുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ആനിയെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉ
മിസിസ് മോറൽ ഗീവ്സ് ബർത്ത് ടു എ തേർഡ് സൺ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മിസിസ് മോറൽ മൂന്നാമതായി ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് കൂടി ജന്മം നൽകുന്നു അർദർ അർദർ എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൂം മിസ്റ്റർ മോറൽ ഈസ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫോണ്ട് ഓഫ് ഇത്രയും മൂന്ന് മക്കളുണ്ടെങ്കിലും നാലാമനായ അർദറിനോടാണ് മിസ്റ്റർ മോറലിന് അച്ഛനായ മിസ്റ്റർ മോറലിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അർദറിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മിസ്റ്റർ മോറലിന് മാറുകയാണ് അതായത് അച്ഛനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി ഈ ചെറിയ ആൾ അർദർ മാറുകയാണ് വെൻ വില്യം ഈസ് ഓൾഡ് ഇനഫ് ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ജോബ് എസ് എ ക്ലർക്ക് ആൻഡ് ഈസ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് വെൽ ലൈക്ഡ് അങ്ങനെ വില്യം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ആളായി മാറുന്നു ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു പ്രായമൊക്കെ വില്യമിനെത്തുന്നു അങ്ങനെ വലിയ കുട്ടി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മോനെ ജോലിക്ക് പോകാനൊക്കെ റെഡിയാവുന്നു ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ജോബ് എസ് എ ക്ലർക്ക് ഒരു ക്ലർക്കായി അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈസ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെൽ ലൈക്ഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള മികച്ച ഒരാളായി നല്ല ജോലിയൊക്കെയായി ഉഷാറായി മാറുന്നു നമ്മുടെ വില്യം He is offered a position in London and gleefully accepts. ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ തന്നെ ഒരു മികച്ച ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു സന്തോഷത്തോടെ വില്യം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു ആൽദോ മിസ്സിസ് മോറൽ ഈസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് വില്യം വില്യമിനെ കുറിച്ച് വളരെ വലിയ അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഷി ഈസ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റ് ടു സീ ഹിം ലീവ് ഹോം പക്ഷേ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് കാരണം മോൻ അമ്മയെ വിട്ടു പോവുകയാണ് So she is devastated. തകരുകയാണ് മാനസികമായിട്ട് വലിയ വിഷമത്തിലാവുകയാണ് ടു സി ഹിം ലീവ് ഹോം വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ മോന് അല്ലേ മോൻ പോകുന്നത് ജോലിക്കാണെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അഭിമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും പോകുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായി അമ്മയ്ക്ക് മാറുന്നു അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വില്യം വിസിറ്റ്സ് ഹോം എ ലോട്ട് ആൻഡ് സെൻസ് മണി ടു ഹിസ് ഫാമിലി ആദ്യം നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ലണ്ടനിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന വില്യം ആദ്യം ആദ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ട പൈസയൊക്കെ അയച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ എവർ അസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ ഹി ബിഗിൻസ് ടു കോട്ട് അപ്പ് ഇൻ സിറ്റി ലൈഫ് ആൻഡ് സ്പെൻസ് ഹിസ് മണി ഓൺ ഹിസ് ഫിയാൻസി ലോയിസ ലിലി ജെയിൻസ് വെസ്റ്റേൺ ആദ്യം ആദ്യം വരികയും പണം അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹി ബിഗിൻസ് ടു ഗെറ്റ് കോട്ട് അപ്പ് ഇൻ സിറ്റി ലൈഫ് തൻ്റെ സിറ്റി ജീവിതത്തോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അതായത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് അധികം അധികമൊന്നും വരാതെ മാറുകയാണ് വില്യം ആൻഡ് സ്പെൻസ് ഹിസ് മണി ഓൺ ഹിസ് ഫിയാൻസി ആദ്യം ആദ്യം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ പണം അയച്ചിരുന്ന ആൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അതെല്ലാം നിർത്തുന്നു കുറയുന്നു സ്പെൻസ് ഹിസ് മണി തൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ഹിസ് ഫിയാൻസി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രതിശ്രുത വൈദു അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ലോയിസ ലിലി ജെയിൻസ് വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ വധുവിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വില്യം ബ്രിങ്സ് ദ യങ് വുമൺ ഹോം ടു മീറ്റ് ഹിസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഷി ആക്ട്സ് സുപ്പീരിയർ ടു ദം ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ദം ലൈക്ക് ഹർ സർവൻസ് അങ്ങനെ വില്യം തൻ്റെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വില്യം ബ്രിങ്സ് ദ യങ് വുമൺ ഈ യങ് വുമണെ നമ്മുടെ ഫിയാൻസിയെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വില്യം ഹോം ടു മീറ്റ് ഹിസ് ഫാമിലി തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് പക്ഷേ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് മക്കൾ വേറെയുണ്ട് അല്ലേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും എന്താവാണ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവാണ് അവർ നിരാശരാവുകയാണ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് കാരണം ഷി ആക്ട്സ് സുപ്പീരിയർ ടു ദം അവൾ കുറച്ച് സമ്പന്നയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവവും അവർ കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ദം ലൈക്ക് ഹർ സർവൻസ് വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും തൻ്റെ വേലക്കാരെ പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് സോ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സങ്കടം തോന്നുന്ന ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയ നിരാശ തോന്നുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ആസ്
മിസ്സിസ് മോറൽ ഈസ് ഷോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് വെൻ ഡ്യൂറിംഗ് അനദർ വിസിറ്റ് വില്യം ഈസ് ഓപ്പൺലി ക്രൂവൽ ടു ലൈസ ഇനി ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വീണ്ടും വീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന സമയത്ത് മിസ്സിസ് മോറൽ നമ്മുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള മിസ്സിസ് മോറൽ ഷോക്ക്ഡ് ഞെട്ടുകയാണ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് വളരെ വലിയ വിഷമത്തിലാവുകയാണ് എന്ത് കാണുമ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് അനദർ വിസിറ്റ് മറ്റൊരു തവണ വില്യമും ഭാര്യയാവാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ലോയ്സയും വരുന്ന സമയത്ത് വില്യം ഈസ് ഓപ്പൺലി ക്രൂവൽ ടു ലൈസ ദാറ്റ് മീൻസ് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ആളുകൾ കാണേ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വില്യം എന്താവാണ് ലോയ്സയോട് വളരെ മോശമായിട്ട് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുകയാണ് അതായത് തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ആ അമ്മ തൻ്റെ മകനിലൂടെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണ് നോട്ട് ലോങ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പക്ഷേ അധികം വൈകാതെ വില്യം കോൺട്രാക്ട്സ് ന്യൂമോണിയ നമ്മുടെ ആദ്യ മോനായ വില്യത്തിന് ന്യൂമോണിയ പിടിപെടുന്നു ആൻഡ് ഡൈസ് അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വില്യം മരിക്കുന്നു ലീവിംഗ് മിസ്സിസ് മോറൽ ഹെഡ് ബ്രോക്കൺ ഇത് ആ അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു വില്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് അസുഖം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നത് മിസ്സിസ് മോറലിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ ഹൃദയം തകർന്ന അവസ്ഥയിലാകുന്നു സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് എന്ന ഡി എച്ച് ലോറൻസിൻ്റെ ഈ നോവല് സംഭവ ബഹുലമാണ് വളരെ വലിയ ഒരു നോവലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ പാർട്ടുകളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും തുടരും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ